এটা থেকে প্রশ্ন কম আসে আমি কয়েকটা ম্যাথ সমাধান করাবো যারা আগ্রহী আছেন একটু দেখবেন একটা কমেন্টস করবেন বুঝতে পারলে এবং আপনারা যদি কমেন্টস করেন তাহলে পরবর্তী আমি ভিডিওগুলো আপলোড দিব এবং বোঝাতে চেষ্টা করব কমেন্টসে রিপ্লাই আশা করি দিব তো আমি দুই হাজার উনিশ সালের একটা প্রশ্ন কিছু অঙ্ক সমাধান করাবো হ্যাঁ প্রশ্নটা আমি একটু লিখে রাখছি প্রশ্নগুলো যদি সমাধান দ্রুত করতে পারেন পরীক্ষার হলে গিয়েও পারবেন অনেকগুলো বিষয় আমি শর্ট করে একটু লিখে রাখছি বইটা না থাকার কারণ প্রশ্নটা আমি একটু লিখে রাখছি যেমন কি এসাম অফ মানি কিছু পরিমাণ টাকা এ বি সি ডি এর মধ্যে প্রপোর্শনের বন্টন করা হয় পাঁচ দুই চার তিন অনুপাত ফাইভ ইস টু থ্রি ইস টু ইস টু ফোর ইস টু থ্রি অনুপাতে সি গেটস ওয়ান হান্ড্রেড টাকা মোর দেন ডি অর্থাৎ সির অনুপাত কিন্তু ফোর আর ডি এর অনুপাত কিন্তু থ্রি তাহলে একশো টাকা বেশি পাইছি তো বলছে প্রশ্ন করছে বি এর অনুপাতটা কত ডি এর অংশটা কত তাহলে তিন অনুপাতে তিন থেকে চার এটা যদি আমরা সবগুলারে অনুপাতে প্রত্যেকটা রাশিকে আমরা এক দ্বারা বলতে পারি ফাইভ এক্স টু এক্স ফোর এক্স থ্রি এক্স পরিমাণ টাকার পরিমাণটা এক্স লাগিয়ে দিলে পরিমাণ চলে আসে তা আমরা সবগুলো আমার এ কোনো কাজে লাগবে না এই ক্ষেত্রে এ আমার কোনো প্রয়োজন নাই এ বি সি ডি আমার প্রয়োজন তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এটাকে ফোর এক্স দূরি এটাকে যদি থ্রি এক্স দূরি দুজনের টাকা থেকে আমরা যদি মাইনাস করি লিখতে পারি কি অ্যাকর্ডিং টু কোয়েশন যে ফোর এক্স মাইনাস থ্রি এক্স সমান হান্ড্রেড টাকা লেখা যায় কারণ একশো টাকা যেহেতু সি এর বেশি তাহলে একশো এক্সের মান কত একশো আসলো তো ওয়ান অনুপাতে একশো দ্বারা বিষয় বিষয়টা হচ্ছে ওয়ান যদি অনুপাত যদি ওয়ান হয় তাহলে দাঁড়ায় কত একশো এত এক্সের মান কত একশো তাহলে এটা হতো টু এক্স সুতরাং দুইশো টাকা বিয়ের অনুপাত কত দুইশো এবার যদি এয়ার অনুপাত কত বলতো এয়ার অনুপাত তাহলে কত হইতো একশো গুণ ফাইভ পাঁচশো হইতো যদিও আমাকে বের করতে বল নাই সবার টাকার যোগফল বের করা সবই সম্ভব এটা থেকে অর্থাৎ এই অনুপাতে আর আরও সিম্পল হলো চার থেকে তিন বাদ দিলে এক না এক অংশ সমান একশো হলে তিন অংশ তিনশো হবে চার অংশ চারশো হবে চার থেকে তিন বাদ দিলে এক অংশ হয় এভাবে বলা যায় ছত্রিশ নাম্বারটা হয়ে গেলো আশা করি সমস্যা কারো যদি থাকে একটু বলতে হবে কিন্তু কমেন্টস করে রাখবেন আর যারা যে প্রান্ত থেকে দেখেন ইউটিউব চ্যানেলটা আমার একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং একটা কমেন্টস করবেন বুঝলেও কমেন্টস করবেন না বুঝলেও কমেন্টস করবেন এবার আসে সাঁত্রিশ নাম্বার অঙ্ক এটা খুবই কনসেপশিয়াল অঙ্ক এ ফাদার সেট টু হিজ ফোন পিতা তার পুত্রকে বলল আই ওয়াজ ওল্ড অ্যাজ ওল্ড ইউ আর নাও তোমার এখন যে বয়স আমার অত বছর বয়স ছিল আমার তত বছর বয়স ছিল তোমার এখন যে বয়স অ্যাট দ্য টাইম অফ ইউর বার্থ তোমার জন্মের সময় তোমার জন্ম তুমি যখন জন্মগ্রহণ করো তখন এখন তোমার যে বয়স ওই সময় আমার অত বয়স ছিল বিষয়টা বুঝতে পারছি তো প্রশ্নটা এই জায়গাটাই সবচেয়ে বেশি একটু বুঝতে হবে পুত্রকে পিতা বলতেছি তোমার এখন যে বয়সটা তুমি যখন জন্মগ্রহণ করো তখন আমার ওই বয়স ছিল বিষয়টা ক্লিয়ার পিতার বর্তমান বয়স আটত্রিশ বছর সনস এজ ফাইভ ইয়ার্স ব্যাক এখন প্রশ্ন বলতে সনের বয়স তো নাই গা বলছি পাঁচ বছর পূর্বের কত আর সনের বর্তমানটা তো আগে বের করতে হবে লেট ধরে নিলাম সন সেজ কত এক বছর অর্থাৎ পুত্রের বয়স বর্তমানে এক বছর দশ বছর চলতে থাকুক যাই হোক এক বছর তাহলে ফাদার এজটা কত যখন পুত্র জন্মগ্রহণ করে পুত্র যখন জন্মগ্রহণ করে তখন পিতার বয়স কত ছিল এর এই আটত্রিশ বছর থেকে যখন পুত্রের বয়সটা বাদ দিব সেটা কার বয়সটা থাকবে শুধু পিতার বয়স এবং তখনই কিন্তু পুত্র জন্মগ্রহণ করে এই পয়েন্টটা কিন্তু বুঝতে হবে পুত্রের বর্তমান বয়স ধরে নিলাম এক বছর পিতারটা তো জানি আটত্রিশ বছর তাহলে পুত্রের বয়স তো আসলে এক দু বছর না যেহেতু পুত্রের বয়স কয়েক বছর হয়েছে আমার জানাই নেই ধরলাম আমি বারো বছর হোক তাহলে আমি যদি কি করি আটত্রিশ থেকে বারো বার দিলে কত হয় আটত্রিশ থেকে বারো বার দিলে ছাব্বিশ বছর তাহলে ওই ছাব্বিশ বছর বয়সে যদি অ্যাকচুয়ালি কি করে পুত্র জন্মগ্রহণ করে পিতার বয়স যখন ছাব্বিশ বছর দিল তখন কিন্তু এই বারো বার দিলে আমরা ছাব্বিশটা পেয়ে যাই এখন আমি তো যেহেতু জানি না সেই জন্য আমি আটত্রিশ মাইনাস এক্স লিখছি আটত্রিশ মাইনাস এক্স করলে যার বয়সটা হবে সেটা কার বয়স অনলি পিতার বয়স কখনের বয়স পুত্র যখন জন্মগ্রহণ করে তখন এটা পিতার বয়স বিষয়টা ক্লিয়ার তাহলে এক্স মাইনাস এক্স কার বয়স পুত্রের বয়স এক্স কার বয়স পুত্রের বয়স
एक्स क्यों पुत्र बस इला बुझते खूब ही क्रिटिकल एक्स कार बस पुत्र बस एक्स क्यों पुत्र बस आठत्रिस माइनस एक्स एरा कार बस पुत्र जो जन्मग्रहण कर तक पितार बस विषय क्लियर एंड पुत्र जो जन्मग्रहण कर तक ये पॉइंट बोझा हो अंकटार मध्य मूल विषय और विषय ये हलो आठ हलो कार पुत्र जो जन्मग्रहण कर तक कार पितार बस ओ समय पितार बस बर्तमान पुत्र बस समान क्योंकि ये पॉइंट बुझते हैं खूब ही गुरुत्वपूर्ण विषय सनर जो एजटा बर्तमान ओ सन जो जन्मग्रहण कर ओ समय जो पितार बस से पुत्र बर्तमान बस समान जार कारण एक समान कि थार्टी एट माइनस एक्स विषय बोझा गया कि ना ये पॉइंट क्योंकि आरोप मना रखते हैं आठत्रिस माइनस एक छो कार बस पितार बस कखर बस पुत्र जन्म जन्मग्रहण कर तक कार बस तक कार बसटा एन किलते पिता बोलते एन तुम्हारे बस तुम्हें जो जन्मग्रहण करो तक हमारे अत बस ओ बसटा छोले एन पुत्र बस तो एक्स तेल ये बस कार बस इन पिता पुत्र बस ना पितार बस कह कहन कार जो पुत्र जन्मग्रहण कर पुत्र बस और तक कार पितार बस क्योंकि समान मना रखते हैं हमें लिखते परि एक समान कत थार्टी माइ थार्टी एट माइनस एक्स एक्सर मान बेर कर ले माइनस टी दिए नहीं आसब प्लस हो तेल टू एक्स आठत्रिस के टू एक्स द्वारा भाग कर ले उन्नीस हो पितार पुत्र बर्तमान बस एक्चुअलि उन्नीस बस फाइव इयार्स बैक फाइव फाइव माइनस कर ले मैचिंग देखते जा पुत्र एन पितार बस आठत्रिस पुत्र बस कत उन्नीस तो यह तो मैं बस बुझे बस ले बसा दी मानगला प्रमाण हो जाए आशा करी विषय क्लियर एट क्रिटिकल एक विषय मना रखते हैं प्रैक्टिस डिपेंड कर विषय अंक करते करते कन्सेप्ट क्लियर हो जाए आशा करी एब आठत्रिस नम्बर अंक सिक्स पीपल सेकेंड हैंडस इच आदार वन एक जन आकजुन साथ हैंडशेक करते हैं कतगुला हैंडशेक संघटित हो से बेर कर अंकटा देखिए बुझते हैं यहाँ परमिटेशन अंक कम्बाइनेशन अंक तो कम्बाइनेशन सूत्रा कि एन सी आर एन सी आर एन मान टोटाल संख्या कय मानुष छानुष सी एक साथ एक हैंडशिक हार जो कटा मानुष लगे दुईटा मानुष लागे तेल दुई एबार सिक्स फैक्टोरियल सूत्र तो आशा करी हमें पारि एन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल सूत्र मूल सूत्र क्लियर एबार टू फैक्टोरियल सिक्स माइनस टू फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल सामने गेले एक को कमे फाइव एब फोरे रेखे दीब रखार कारण बोलते टू फैक्टोरियल टू इंटू वन और सिक्स के जो टू चले जाए फोर फैक्टोरियल ये फोर फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल कटे दीब और टू द्वारा जो एटे काटब थ्री हो तीन पाँच कत पंद्रह आशा करी क्लियर हाँ पंद्रह हैंडशेक है और फैक्टोरियल मान सामने गेले एक कमते थे हमें जेहतु बजनेस फैकाल्टी तेल अवश्य हमें सबा बुझी जरा ना बुझी एक दिने रखते परे सामने गेले एक को कम विषय क्लियर एबार उनचल्लिस नम्बर अंक एक क्लाब तिर जन मेम्बर आभनटीन प्ले बैडमिंटन एंड नाइनटीन प्ले टेनिस खेले एंड टू डोट प्ले आईदार हाउ मे बोथ प्ले उभय खेले कई जन टोटाल आ तिर जन दू जन तो एकदम खेले ही ना तो टोटाल मेम्बर आ खिलाधूला मेम्बर कई जन आठाई जन विषय क्लियर एबार बोध कई जन सीम्पल टोटाल संख्या समान टोटाल एक सूत्र आोटाल मेम्बर इक्ुअल की सींगल माइनस बोध सींगल एक सूत्र शिखल है सींगल माइनस कि बोध बोध मान उभय खेले तो हमें टोटाल कई जन आठाई जन सींगल कई जन सींगल बोलते कि सतर प्लस उन्नीस सींगल सींगल एक खेले बोध मान कत हट ये जी ना बोध हमारे जाना नहीं जो क्ष करी बोटा जो एदिक पास नहीं आस एदिक कत उन्नीस और कत उन्नीस और सतर हल आठ छत्तीस तैना छत्तीस छत्तीस थे आठाई चले गए यट अर्थात आठ जन आभय खेले विषय क्लियर इटा नहीं जो आो विस्तारित अनेकगुल्ला बला आसे इटा थे अनेक टाइप प्रश्न आसते एक सूत्र आ 
তো এই আমরা এই অঙ্কটা সমাধান করি অঙ্ক করতে করতে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে কোনো এক সময় যেগুলো আছে এটা আগে সলভ করা শিখে অনেক বেশি কাজে লাগবে না শর্ট ম্যাথ ডিটেল ম্যাথ এগুলো করতে করতে সময় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হবে না পরীক্ষা চলে আসবে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ এ নাম্বার ইজ ফিফটিন লেস দেন থার্টি পার্সেন্ট অফ দ্য সেম নাম্বার অর্থাৎ একটা সংখ্যার তিরিশ পার্সেন্ট করলে ওই সংখ্যাটার পঁচিশ পার্সেন্ট করলে তিরিশ পার্সেন্ট থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট করলে পনেরো কম হয় তাই সংখ্যাটা করতে সেটা প্রশ্ন করছে সংখ্যা তো আমার জানা নাই আনসার ধরেও করা যায় অর্থাৎ এটা আরও আরও সিম্পলি করা যায় যে কোনো একটা সংখ্যাকে পঁচিশ পার্সেন্ট করলে যা হয় তিরিশ পার্সেন্ট করলে যা হয় পঁচিশ পার্সেন্ট করলে পনেরো কম হয় তাহলে আমি আরও অতি সহজেই বলতে পারি ফাইভ পার্সেন্ট সমান কত পনেরো না এক পার্সেন্ট সমান কত হবে পাঁচ দ্বারা ভাগ হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে কি কোনো যখন বিষয় যখন আমরা পার্সেন্টেজে প্রকাশ করব তখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে পরিপূর্ণ সংখ্যা তাই পনেরো কে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে তিন হবে তিন পাঁচ তিনশো আর একশো গুণ করলে তিন আর একশো গুণ করলে তিনশো হবে বিষয়টা ক্লিয়ার সংখ্যাটা আসলে তিনশো এ প্র্যাকটিক্যাল যদি দেখতি দেখতে যাই তিনশো কে তিরিশ পার্সেন্ট করলে নব্বই হবে তিন তিরিশে নব্বই আর তিনশো কে পঁচিশ পার্সেন্ট করলে পঁচাত্তর হবে এই নব্বই থেকে পঁচাত্তর ডিফারেন্স করলে কিন্তু পনেরোই হয় বিষয়টা ক্লিয়ার পরীক্ষার হলে প্রুফ করার দরকার না আমরা করে গেলেই হবে এবার আসি আর একটা প্রশ্ন আসলো টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট অন হিজ অ্যাডভার্টাইজ অ্যাডভার্টাইজ মানে মার্ক মার্ক আর প্রাইস প্রিন্টেড প্রাইস মানে বইয়ের মধ্যে যে মূল্যটা লেখা থাকে সেই প্রাইসটা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিল একটা সাইকেলের উপর দেন সে লাভ করছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট আবার প্রফিটও করছে তার মানে আমি যে কোনো একটা বিষয় যখন আমি বিক্রি করব একশো টাকার জিনিস পঁচিশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরেও কি হয় লাভ হয় তার মানে যে প্রিন্টেড মূল্যটা সেটা কিন্তু কস্ট প্রাইস না এটা আমাদের অবশ্যই কস্ট প্রাইস থেকে বেশি মূল্য লেখা এবং সেটার উপর ডিসকাউন্ট দিলেও প্রফিট হয় সেইভাবে প্রফিট করে কত টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রফিট হয় আর অ্যাডভার্টাইজ প্রাইসটা কত যদি গেইন কত হয় ফোর্টি টাকা হয় বিষয়টা বুঝছি তো প্রশ্নটা বোঝা গেছে কোনো একটা বিষয়ে পঁচিশ আমরা বই কিনে না নর্মালি ডিসকাউন্ট দেয় কিনি না ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরেও কি হয় ক্রেতাদের তো লাভ যারা বিক্রি করে তাদের কিন্তু লাভ হয় তো যত টাকা বইয়ের মূল্যটা লেখা অত টাকা কি না ডিসকাউন্টটা বাদ দিলে যদি কস্ট প্রাইসটা চলে আসতো তাহলে কিন্তু এক টাকাও লাভ হইত না তার মানে এভাবে নির্ধারণ করা যে ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরেও কি হবে লাভ হবে বিষয়টা ক্লিয়ার এবার আমি চল্লিশ টাকা গেইন হইলে ওই জিনিসটার লিখিত মূল্য কত ছিল এটা আমি সমাধান করে রাখছি একটু দেখে রাখতে হবে এটাও একটু জটিল প্রকৃতির অঙ্ক এবং একটু মনে রাখতে হবে অ্যাডভার্টাইজ অ্যাডভার্টাইজ প্রাইস অ্যাডভার্টাইজ প্রাইসের আর এক নাম হলো মার্ক কাপ মার্ক কাপ আর একটা হলো প্রিন্টেড প্রাইস একই বিষয় তো টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট যদি ডিসকাউন্ট হয় টোয়েন্টি পার্সেন্ট যদি প্রফিট হয় ফোর্টি টাকা যদি গেইন হয় হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভার্টাইজ প্রাইস সেটা কত গেইন সমান আমরা জানি কি গেইন যে কোনো জিনিসে গেইন বের করার জন্য কি করতে হয় কস্ট প্রাইসকে একশো দ্বারা গেইনকে একশো দিয়ে গুণ করে কস্ট প্রাইস দ্বারা ভাগ করে একশো দিয়ে গুণ করলে আমাদের কি হয় কত পার্সেন্ট গেইন হলো সেটা চলে আসে তো গেইন তো আমি জানি বিশ পার্সেন্ট তো বিশ লিখলাম গেইন চল্লিশ টাকা সেটাও জানি একশো কস্ট প্রাইস কিন্তু যায় না কস্ট প্রাইস না জানার কারণে এবার আর গুণন করি সিপির সাথে টোয়েন্টি গুণ হবে তো যখন আমি সিপি বের করব তাহলে ভাগ করে দেব চল্লিশের সাথে একশো টোয়েন্টি দ্বারা ভাগ করলে দুইশো হবে আনসার কস্ট প্রাইস কত দুইশো এবার সেলিং প্রাইস কত আমি কস্টের উপর টোয়েন্টি পার্সেন্ট লাভ করি কিন্তু কস্টের উপর লাভ মার্কআপের উপর না কিন্তু মনে রাখতে হবে তাই দুইশোর উপর টোয়েন্টি পার্সেন্ট লাভ করলে চল্লিশ টাকা লাভ হয় আর লাভ তো আমার চল্লিশ টাকা বলেই দিছি না পার্সেন্ট না মারলেও কিন্তু হয় দুইশো চল্লিশ টাকা কি হয় সেলিং প্রাইস এবার যে জিনিসের দাম কত সেলিং প্রাইস এভাবে নির্ধারণ করা যে জিনিসের দাম আমি কি করি একশো টাকা লিখলে পঁচিশ টাকা ডিসকাউন্টে পঁচাত্তর টাকা বিক্রি করি তা আমি যদি পঁচাত্তর টাকা সেলিং করি তাহলে মার্ক প্রাইস মার্ক আপ প্রাইসটা কত হয় একশো টাকায় কিন্তু এক টাকা যদি সেলিং করি তাহলে মার্ক আপ প্রাইস আরও কম হবে দুশো চল্লিশ টাকা যদি আমি বিক্রয় করি তখন লিখিত মূল্য কী হবে অবশ্যই বেশি হবে দুশো চল্লিশ টাকা বিক্রি করলে কত হবে একশো গুণ দুশো চল্লিশ ডিভাইডেড কত সেভেন্টি ফাইভ তো পঁচিশ টাকা কাটলে চার পঁচিশে একশো তিন পঁচিশে পঁচাত্তর তিন টাকা কাটলে আশি কত হলো চার আনা বত্রিশ তিনশো কত বিশ টাকা তিনশো তো বিশ টাকা আর একটা প্রশ্ন এই জায়গায় হ্যাঁ একচল্লিশ নম্বর গেছে চল্লিশ নম্বরও গেছে এবার বিয়াল্লিশ নম্বর একটা প্রশ্ন আছে ইফ টু ডিজিট পজিটিভ ইন্টিজার ইন্টিজার মানে পূর্ণ সংখ্যা ডিজিট আর নাম্বার কিন্তু
যদি ত্রিবাস মানে বিপরীত করা হয় যদি স্থান বদল করা হয় রেজাল্ট রেজাল্টিং ডিফার্স ফ্রম অরিজিনাল থেকে কত হয় টোয়েন্টি ফাইভ সেভেন হয় ডিফারেন্সটা কী হয় টোয়েন্টি সেভেন হয় যেমন আমরা যদি এই সংখ্যাটারে চেঞ্জ করি বিয়াল্লিশ হাজার আমি যদি এই এই দুইটা ডিজিটকে রিভাইজ করে দিই তাহলে কিন্তু চব্বিশ হবে তখন ডিফারেন্স কত হচ্ছে বেসিক্যালি চব্বিশ বিয়াল্লিশ থেকে চব্বিশ গেলে কত হবে আঠারোটা ভুল না বললে তো আঠারোই ডিফারেন্স কিন্তু এটা এমনই হয়েছে কাজটা বলছে তাহলে সংখ্যাটা কত টু ডিজিটের ডিফারেন্সটা কত ডিফারেন্স কত টু দুইটা যে ডিজিট এই দুইটা ডিফি ডিফারেন্স কত আসলো যে একটা সংখ্যা থেকে একটা দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটা সংখ্যার স্থান পরিবর্তন করলে সংখ্যাগুলো পার্থক্য হয় কত আঠারো বলছে এই দুইটা ডিজিটের পার্থক্য কত যে চার থেকে দুই বার দিলে দুই এই দুই এটা এই প্রশ্নটা আমাকে করছে তো আমি যদি দৌড়ি সংখ্যাটা বেসিক্যালি কত এক্স প্লাস একক স্থানীয় অঙ্ক যদি ওয়াই হয় দশক স্থানে যদি এক্স হয় তো দশক স্থানীয় অঙ্ককে এক দ্বারা কিন্তু দশ দ্বারা গুণ করতে হবে একক স্থানীয় ওয়াই তো গুণ করার কিছু নেই এবার বলছো আর ডিজিটটা কি স্থান বদল করছে তাহলে বদল করলে টেন ওয়াই প্লাস এক্স একক স্থানীয় আসবে দশক স্থানীয় হতে দশক স্থানীয় যাবে একক স্থানীয় হতে মূল সংখ্যাটা কত সংখ্যাটা হচ্ছে এমন তাহলে টেন এক্স প্লাস ওয়াই এবার মাইনাস করতে বলছিল মাইনাস করলে কত হয় টোয়েন্টি সেভেন এবার টেন এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস টেন ওয়াই মাইনাস এক্স সমান কত টোয়েন্টি সেভেন তো হলো কত নাইন এক্স মাইনাস নাইন ওয়াই মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন তো নাইন কমন নিলে প্রত্যেকটাকে নাইন দ্বারা আমরা ভাগ করে দিতে পারি দ্যাটস এক্স মাইনাস ওয়াই সমান কত হলো এক্স মাইনাস ওয়াই সমান ওই টোয়েন্টি সেভেনকে নাইন দ্বারা ভাগ করলে থ্রি টোয়েন্টি সেভেনকে নাইন দ্বারা ভাগ করলে কত হবে থ্রি হবে তার মানে এই দুইটা ডিজিটের ডিফারেন্স কত হলো এই দুইটার ডিফারেন্স হলো এক্স মাইনাস থ্রি আনসার সরাসরি চলে আসছে বিষয়টা বোঝা গেল কি না এক্স মাইনাস থ্রি ডিফারেন্স কত দুইটা ডিজিটের ডিফারেন্স হলো থ্রি আশা করি বুঝতে পারছো এবং যারাই যে যেখান থেকেই দেখেন না কেন অবশ্যই একটা কমেন্টস করে রাখবেন বুঝতে পারলেন কি না যদি আপনারা কমেন্টস করেন তাহলে আমি ধারাবাহিকভাবে এই পরীক্ষা যেহেতু সামনে চলে আসতে আসে অল্প সময়ের জন্য ইএমবি অ্যাডমিশান যে হবে ইএমবি যে রানিংটা হবে এটা কিন্তু বন্ধ হওয়ার কথা ছিল আমরা সবাই জানি রানিং হবে সেটা অনেকে অনুষ্ঠিত ছিল জানা ছিল না যার কারণে বেশি দিন আগে কিন্তু নিউজটা কনফার্ম করে না এক মাস আগে নিউজ করলো এক মাস পরে পরীক্ষা হয়ে যাবে তো এবার সিলেবাস কিন্তু আনলিমিটেড সিলেবাস আনলিমিটেড সিলেবাস আপনি যদি রুট লেভেলে পড়াশোনা না করেন সারা দুনিয়া পড়াশোনা করে যদি আসেন তো কমন করবে না শুধু পড়তেই থাকবে যে কোনো বইয়ের আপনি ম্যাথ করা শুরু করেন না শেষ করতে পারবেন না পরীক্ষা চলে আসবে তো সবচেয়ে বেশি ইফেক্টিভ যে সাজেশনটা আমি দিব আমি যেগুলো বলবো এগুলো যদি আপনি ধৈর্য ধারণ করে দেখতে পারেন শুনতে পারেন এবং আপনি সেগুলো যদি কাজ করেন চান্স ইনশাল্লাহ পাবেন ভাইবা ফেস করবেন তারপরে এটা আপনার বিষয় আজকে আর আমি বেশি আলোচনা করব না এই অঙ্কগুলো আমি করাবো এই এটা হলো ইভিনিং এম বিএ এম বি এর আই বি এর এম বি এর জন্য এটা তো অনেক বেশি টাফ এতগুলো ম্যাথগুলো আসে না কম আসে তো এই জায়গায় কতগুলো ম্যাথ আছে রাজশাহী ইউনিভার্সিটির আই বি এর যে এম বি এগুলো আসে ওটি কিন্তু আবার একটু সহজ আছে আই বি ইনস্টিটিউট রাজশাহী ইউনিভার্সিটি এই ম্যাথগুলো আমি করাবো আমার তো ম্যাথ প্র্যাকটিস করা দরকার আপনি একটু সময় দিবেন আজকের মতন তাহলে রাখবো নেক্সট ডে আবার আলোচনা হবে কমেন্ট যদি করেন তাহলে আমি ধারাবাহিকভাবে ইয়ে করবো আরও কিছু ক্লাস নিব যদি ম্যাথগুলো পারেন ম্যাথে নাম্বার ওঠানোর সবচেয়ে সুবর্ণ সুযোগ এবং প্র্যাকটিস করলে পারবেন নিশ্চিত সাহস রাখতে হবে এবং নিয়মিত কাজ করতে হবে আজকের মতন রাখবো আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবেন দোয়া করবেন